ஆ இவர் நம்ம சேனல் அடினோக்கும் தனியாக ஒரு பிளே லிஸ்ட் கேட் பண்ணி அதில் அடினோ டோட்டல்ஸை பற்றி தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் அதோட தொடர்ச்சி இன்னி நம்ம பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்சாரில் இருக்க டேட்டாவை இன்புட்டாக வாங்கி நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை எப்படி மாற்றி ஒரு அவுட்புட்டாக கொண்டு வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த டிஹெச் லெவன் சென்சாரில் இருந்து டெம்பரேச்சர்ன்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம இன்புட்டாக வாங்கி நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஒரு அளவுக்கு மேலே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு அலாரம் அடிக்கிற மாதிரி செய்ய போகிறோம் இதே செட்டப் இதே சேம் ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணியே கூட இந்த அலாரத்துக்கு பதிலாக நம்ம இது ரிலே மாடலில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபேனில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் ஒரு அளவுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆச்சு என்ன <laughs> இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா போன வீடியோலேருந்து கண்டினியூஸாக அதோட தொடர்ச்சியான வீடியோவாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஓகேங்களா அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் அடிக்கும் தனியாக ஒரு பிளே லிஸ்ட் இருக்கும் அந்த பிளே லிஸ்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா போன செட்டப்பில் வச்சுருந்தா அதே கனெக்ஷன் அதே மாதிரி தான் இங்கே பாருங்கள் விசிசி கிரௌண்ட் அப்படியே நாங்கள் வந்து விசிசி கிரௌண்ட் கொடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி இதோட டேட்டா பின் வந்து ஃபோர்த் பின்ல கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா இந்த அது கூட மட்டும் ஒரே ஒரு பஸ்ஸர் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா பஸ்ஸர் எங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கிரௌண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மைனஸ் சின்னதாக இருக்கிறது மைனஸ் பெருசாக இருக்கிறது ப்ளஸ் இந்த மைனஸை வந்து இந்த கிரௌண்டில் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு என்னது <laughs> போனாலும் நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தோம் ஒரு லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா அடினோட ஒரு ஃபோல்டர் குள்ள போனீங்க அப்படின்னா டிஹெச் லெவன்ற இந்த ஃபோல்டர் இருக்கும் இந்த ஃபோட்டோ குள்ள போனீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி நம்ம போனே கிளியர் கட்டா பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து இந்த இன்னும் ஒரு ஃபோல்டர் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அலாரம் அடிக்கிறதுக்கான ப்ரோக்ராம் ஓகேங்களா நம்ம பழைய ப்ரோக்ராம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரெடி கம்பேர் பண்ணி ஒட்டுக்கா பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் லேப்டாப் அப்படின்னா பிசி ஏதாச்சும் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் நம்ம மொபைலில் பார்க்கும் போது நம்ம ஃபோர் எயிட்டி பி வரைக்கும் தான் வைக்க முடியும் குவாலிட்டி கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்றதுனால தான் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியாது ஓகேங்களா நேற்று போட்ட வீடியோவில் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால தான் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இது பார்த்தீங்கன்னா பழைய ப்ரோக்ராம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது இது பார்த்தீங்கன்னா புது ப்ரோக்ராம் ரைட் சைடில் இருக்கிறது ஓகேங்களா இப்போ இது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்றதா இப்போ நம்ம புதுசாக என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம புதுசாக என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா போன இடத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அந்த சீரியல் மானிட்டர் எப்படி ஷோ பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி பார்த்தோம் அது அந்த டெம்பரேச்சர் ஹியூமினிட்டி ரெண்டு விஷயத்தையும் இப்போ இந்த புதுசாக இதில் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே அந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை இஃப் இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இஃபுனா இப்படி இருந்தா நீ அதை பண்ணு இல்ல அப்படின்னா இதை பண்ண அப்படின்னு சொல்லி இந்த அடினோட நம்ம சொல்றதா ஓகேங்களா இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம அதை எப்ப என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு இங்க பாருங்க இஃபுன்னு போட்டுட்டேன் ரெண்டு பிராக்கெட் அதே மாதிரி வழக்கம் போல ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ள வந்து என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா இந்த டிஹெச் டி லெவன் இந்த டெம்பரேச்சர் டாட் டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது நார்மல் ப்ரோக்ராம் இது வந்து பேசிக்கா அந்த டிஹெச் லெவன்றதுக்கான இது இது வந்து ப்ரொசீஜர் இது ஏன்னு சொல்ல முடியாது நம்மளால ஓகேங்களா இப்ப இதுல நம்ம என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு டெம்பரேச்சர் கிரேட்டர் தன் ஆறு கிரேட்டர் தனா முப்பத்தஞ்சுக்கு கிரேட்டர் தனா போயிருச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த டிஜிட்டல் ட்ரைவ்ல லெவல்த்து பின் வந்து ஹையா அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ஹையா அக்கு அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா அதே விஷயம் இல்லை எனக்கு முப்பத்தஞ்சு கீழே தான் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு லோவா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா இதுதான் இதுக்கு அர்த்தம் இந்த டிஜிட்டல் ட்ரைட்னா என்ன ஏது அப்படின்னு எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோஸ் பார்த்துட்டோம் அந்த வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம பிளே லிஸ்ட்ல இருக்கும் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம லெவல்த்து பின் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் பாத்தீங்களா அந்த டிஜிட்டல் ரைட்ன்ற இடத்துல லெவல்த்து பின் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால வாய்ட் செட்டப் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் பின் மோட்ல வந்து நான் லெவல்த்து பின் அவுட் புட்டா யூஸ் பண்றேன் அப்படின்ற விஷயத்தை நான் ஆட்டிட்டு வந்தேன் சொல
ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்றதை பாருங்களேன் கொஞ்சம் ஹாட்டாக காற்று கொடுக்குறேன் நம்ம முப்பத்தி மூணு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெம்பரேச்சரில் பாருங்களா இங்கே நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தஞ்சுன்னு இருக்குது பாருங்களா இப்போ பார்த்தா அலாரம் அடிக்குது பார்த்தீங்களா இவ்வளோதான் இது நம்ம என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த இஃபல் செட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ அலாரம் வந்து அடிச்சுட்டே இருக்குது இது அதே மாதிரி இப்போ நம்ம அது இது இப்போ இந்த இடத்துல ஹெல்த் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா இஃபு மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலுமே இதே அலாரம் அடிக்கும் ஆனால் ஹெல்த் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் திரும்ப ஆஃப் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ திரும்ப இது முப்பத்தஞ்சு கீழே வந்ததுக்கு அப்புறமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும் ஓகேங்களா இந்த சவுண்டு இப்போ வரலாம் இன்னும் முப்பத்தஞ்சு கீழே வரட்டும் வந்ததுக்கு அப்புறமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃப் ஆகிடும் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயத்தையும் சேர்த்து பார்த்தரலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதே ப்ரோக்ராம் இப்படியே இந்த இடத்துல நான் டிலே மட்டும் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா டிலே எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சவுண்டு கீழே வந்துட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் அவ்வளோக்கு கொஞ்சம் மொக்கையாக தானே இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் கிங் கிங் கிங்னு சொல்லி கொஞ்சம் டிலே வந்து ஒரு அவுட்புட் வர மாதிரி செய்யலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒன்றுமே ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து அப்லோட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் இதே பீப் சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கேட்கும் ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம டிலே யூஸ் பண்ணியிருக்கனால இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹையாக்கு திரும்ப டிலே டூ செகண்டு திரும்ப லோவாக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீப் சவுண்ட் ஸ்டாப் ஆகி ஸ்டாப் ஆகி கேட்குது பார்த்தீங்களா இந்த சவுண்ட் இன்னும் நான் குறைச்சேன் அப்படின்னா இன்னும் நமக்கு இன்னும் கம்மியாக வரும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ரீ இந்த மாதிரி சும்மா பீப் சவுண்ட் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இதை வந்து கம்மி பண்ணி இப்படி வச்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் இதே விஷயத்தை நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஃபேனில் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறீங்க அதாவது ஒரு ரிலே மாடலில் கொடுத்து அதை வந்து ஒரு ஃபேனை கண்ட்ரோல் பண்ணி நீங்கள் ஒரு கூலிங் சிஸ்டம் மாதிரி ஓவர் ஹீட்டிங் சிஸ்டம் வந்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்த டிலே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போ அது நான் ரொம்ப கம்மியாக ஒரு அரை மில்லி செகண்டு அரை செகண்ட் அப்படின்னும் போது ஐநூறு மில்லி செகண்டு ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் கொஞ்சம் ஒன்னுமே <laughs> இஃபுன்னு போட்டு ஒரு பிராக்கெட் போட்டுக்கிறீங்க ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் ஓகேங்களா அதுக்கு நடுவில் அந்த இது இந்த ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் போட்டு நீங்கள் உங்களோட கண்டிஷன் என்ன மாதிரி கொடுத்துடணும் அதாவது நான் வந்து கிரேட்டராக சொல்கிறேனா ஸ்மாலராக சொல்கிறேனா இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏதாவது டிடெக்ட் பண்ண போகிறீங்களா வாட் எவர் இட் இஸ் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்களோ அந்த விஷயத்த வந்து இந்த இஃபுக்குள்ளே கொடுத்துட்டு ஓப்பன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் இது இந்த இது ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஒரு விஷயம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இஃபுலேருந்து இந்த ஓப்பன் இந்த க்ளோஸ் குள்ளே இருக்க விஷயம் இந்த விஷயங்கள் மட்டும்தான் நடக்கும் ஓகேங்களா அதுக்காக தான் இந்த ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம எப்படி தமிழ் மொழி பேசுகிறோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த அடினோக்கு நம்ம சொல்லி புரியுக்கிறோம் இந்த மாதிரி இந்த இஃபுன்ற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே இந்த கண்டிஷன் நீ பண்ண போகிற என்ன பண்ண போகிறா அப்படின்னா இந்த ஓப்பன் பிராக்கெட் இந்த க்ளோஸ் பிராக்கெட் இந்த விஷயத்துக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அந்த விஷயத்தை தான் நீ பண்ண போகிற அப்படின்றத சொல்லிட்டேன் இந்த விஷயத்துக்குள்ளே என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா டிஜிட்டல் ரைட் டிலே டிஜிட்டல் ஒண்ணு <laughs> இஃபில் நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் ஹெல்ஸு ஓகேங்களா ஹெல்ஸ்ன்னு போட்டு நீங்கள் கீழே இந்த இடத்துல அப்படியே திரும்ப நான் லோன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அதனால தான் லோ ஆயிருக்கு ஓகேங்களா நான் இந்த இடத்துல லோன் இந்த இந்த ஹெல்த் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவுமே நான் கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த டெம்பரேச்சர் இருக்க அதிகமானதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த சவுண்ட் சிஸ்டம் ஆன் ஆகிருக்கும் திரும்ப ஆஃப் ஆக ஆகாது அப்படியே ஆன்லேயே இருக்கும் ஓகேங்களா திரும்ப ஆஃப் ஆகணும் அப்படின்ற விஷயத்துக்காக தான் ஹெல்த்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஹெல்த்ஸ் அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டு இப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட் அப்படின்ற போது இங்கே வந்து நான் முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே போனால் ஆன் ஆகு அப்படின்ற மாதிரி நான் இந்த கண்டிஷன் நான் சொல்லியிருக்கேன்னா இப்போ கீழே பாருங்கள் நான் இங்கே வந்து ஹெல்த்ஸ் அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சுக்கு கீழே போயிருச்சு அப்படின்னா ஆன் ஆகுன்னு அர்த்தம் சாரி ஆன் ஆகுன்னு அர்த்தம் கிடையாது முப்பத்தஞ்சு கீழே போயிருச்சு அப்படின்னா இங்கே கீழே என்ன இ
இப்போ நம்ம பார்த்த மெத்தடை வச்சு தான் நம்ம இஃப்எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இது இந்த சென்சருக்கும் கிடையாது நீங்கள் எந்த சென்சார் எதை நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தாலுமே இஃப்எல் ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றது ஒரே ஒரு விஷயத்தை வச்சு நீங்கள் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இந்த அடினோவில் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அது எதை என்னன்றது நம்ம இன்னும் ஃபியூச்சரில் நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக புரியும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோ தேவை பண்ணிச்சா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சா ஒரு லைக் பண்ணுங்க அப்படி பிடிக்கல டிஸ்லைக் பண்ணாமல் ஏன் பிடிக்கல அப்படின்னு சார் கமெண்ட் பண்ணுங்க அது மூலமாக என்ன நினைச்சி வச்சு பண்ணுங்க கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் மாற்றிக்கணும் இல்லை நம்ம சேனல் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயங்களை மாற்றுறது கொண்டு வரணும் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்தில் உங்களுக்கு எதாவது கருத்து இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோ தேவை பண்ணிச்சுனாலும் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணலாம் ஓகேங்களா முடியாதுன்னு இருக்கிற விஷயத்தை முடியும்னு நினச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்கிற விஷயமே ஒரு நாள் முடியும் ஹாவ் ஏ குட் டைம் தேங்க்யூ எனக்கே ஜோச்சு பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம நாட்டில் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கோடி மக்கள் தொகை அதில் ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் பதினஞ்சு லட்சம் இன்ஜினியர்ஸ் புதுசாக உருவானாலும் நம்ம நாட்டில் நமக்குன்னு சொல்லிக்கிறது ஒரு நல்ல மொபைல் பிராண்ட் இல்லையே அதையும் தாண்டி நம்ம வீட்டில் இன்றைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்லாம் மேட் இன் சைனா தான் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்ம படித்த படிப்பை வெறும் படிப்பாகவும் வெறும் மார்க்காகவும் பார்த்தது தான் நம்ம பண்ணத்தப்பே நம்மளோட அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் பண்ணுறதை விட்டுட்டு புது புது ஐடியாஸ் புது புது இனோவேஷன் புது புது கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லி தரணும் அதை சொல்லி தர ஆரம்பிங்க அந்த மாதிரி சொல்லி தரும் போது நம்ம நாட்டில் புது புது இனோவேஷன் உண்டாகும் இனோவேஷன் உண்டாலும் புது புது என்டர்பினர்ஸ் உருவாகுவாங்க என்டர்பினர்ஸ் உருவாகுனா நம்ம நாட்டோட எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாகும் நம்ம நாட்டோட எக்ஸ்போர்ட் அதிகமான நம்ம நாட்டோட பொருளாதார உயரும் நம்ம நாட்டோட பொருளாதாரத்தை பத்தி உங்களுக்கு கவலையே இல்லைன்னா இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் மனசுல வச்சுக்கோங்க நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல இருக்க ஒரு அரிசியோட விலையை தீர்மானிக்கிறதும் இந்த பொருளாதாரம் தான் ஸோ உங்கள் வீட்டில் இருக்க அடுத்த ஜென்ரேஷன் குழந்தைங்களுக்கு மார்க்கை சொல்லித்தரதை விட்டுட்டு நல்ல இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸையும் நல்ல ஒரு அறிவையும் சொ